हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जनवरी का सीटेट का जनवरी का जो पेपर से उसका पेपर वन का जो साम से वो सॉल्व करेंगे एंड उससे पहले हम क्या कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर देर इज नो फियर ओके लेट्स बिगिन यहाँ मैथ्स एंड पेडागोजी दोनों मिल के थर्टी मार्क्स रहता है एंड इस पेपर वन में फिफ्टीन इंच बट आई विल डू ओनली मैथ्स पार्ट ओके दैट मीन्स फिफ्टीन मार्क्स हम कवर करेंगे नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ हंड्रेड इट इज मोर देन सिक्स टेंस एंड लेस देन एट टेंस Yes, interesting. Hey? The sum of the digits is nine. The tens digit is the double of the ones digit. What is the number? Four options are given. Fifty-four, eighty-one, seventy-two, sixty-three. Okay. Here, these conditions. There are many conditions given. And we will not use the first one. We will not use the sum of the digits is nine. Yes, four options are given. One is fifty-four, two is eighty-one, three is seventy-two, three is sixty-three, and three is Once digit. This one you see. Once two and ten seven. This is not double. This one is one eight. This is also not double of once digit. This one is also. That means sixty one is the correct answer. At minute me nikala ya sixty. Sorry sixty three. And this is the option is D. So D is the correct option. Um, but um, if you want to do it uh, in traditional method, then you can do it like this. We are writing the. It's a two digit number. So we are writing x plus Then y, where x is the ones place, ones digit, and y is our tens digit, and uh, ones digit in ones place and tens place. Okay, x plus ten y, and uh, this is written that uh, the sum of its digit is nine. That means x plus y is equal to nine implies x is equal to nine minus y, and uh, the tens digit is the double of the Once digit, tens digit means y, y is equal to double of once digit. That means two x. That means two into nine minus y. So y is equal to क्या निकला? Eighteen minus two y. So यहाँ से क्या निकला? Two y अगर हम यहाँ side change कर ले, y plus two y that means three y is equal to eighteen. That means y is equal to six. And from here we can get Here by putting the value of y, y को यहाँ put कर लो, so x is equal to nine minus six means three आ जाएगा. That means क्या निकला? This is our ones place is x. That means x को हम यहाँ put करेंगे and tens place means six. That means six को हम यहाँ put करेंगे. Two digit number. This is our ones place. This one is tens place. So sixty three निकला. So this is in traditional method and this one is shortcut method only for by consuming not One minute. I mean, uh, three or four second lagega. Abko ye answer nikalne mein. So, um, yeah, yeah, yeah. Hey, hamara MCQ. Um, that means uh, competitive exam ka beauty hai. And uh, both are interesting hai. Both are sounds aise hai. Ab shortcut use karlo. Koi bhi, matlab, wo jo apka intelligence level thoda sa to use karna padta hai is level ka sam ke liye. To aa jayega kyunki wo log sam nahi dekhte. Wo ab bas tick mark karlo answer. आपको मार्क्स मिल जाता है ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन अमंगस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शंस रेस्पेक्टिवली आर फ्रैक्शंस आर गिवन 5/6 3/4 1/2 2/3 3/5 3/5 एंड 2/3 3/4 एंड 1/2 5/6 एंड 3/4 5/6 एंड 3/5 ओके ये ढूंढने के लिए लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा उस एंड फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमें एक शॉर्टकट ट्रिक हमारा था उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो लिंक दे दिया आप वो चेक कर लेंगे तो सारे जो आपका डाउट से क्लियर हो जाएगा हम वो शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं 
suppose here the fractions are given 5 by 6 1 is 5 by 6 and uh, next one is your 3 by 4 next one is half next one is 2 by 3 next one is 3 by 5 okay first one 5 by 6 ke sath compare karte hain 3 by 4 then 5 by 6 half 5 by 6 2 by 3 then 5 by 6 3 by 5 so here you see uh, 5 by 6 3 by 5 just multiply it with cross multiplication 4 5s are 20 6 3s are 18 you see as 20 is greater than 18 so we we'll write here greater sign 5 2s are 10 6 1s are 6 as 10 is greater than 6 so we we'll write greater than sign 3 5s are 15 6 2s are 12 as 15 is greater than 12 we will write greater than sign again 5 5s are you see 25 and 6 3s are 18 so we will put it here greater than that means 5 by 6 is the largest among all okay next time comparing with as um, we have found already 5 by 6 is the largest among all so now um, among these th four fractions we will see which one is the largest one so i am comparing 3 by 4 with the remaining ones 3 by 4 2 by 3 this is a very easy method you learn this method by watching my video i'll give it in the description box 3 by 4 and 3 by 5 just by cross multiplying you will get it 3 twos are 6 4 ones are 4 3 threes are 9 4 twos are 8 here you see 6 is greater than 4 that means 3 by 4 is greater than how it is not necessary that hamesha si rehta hai kabhi kabhi ye wala chhota ho jata hai ye wala bada ho jata hai yaha i don't know why all are coming greater than here this one is greater than 8 again 4 threes are uh, sorry 5 threes are 15 4 threes are 12 chalo yaha bhi this one is greater than this one is also greater than 9 is greater than 8 that means this fraction is greater than this one Again, 15 is greater than 12. That means this fraction is greater than 4 is a 12. So our answer will be 5 by 6 and 3 by 4. So which one is the option? Option is our C. So C is the correct option. In how many ways 48 small squares can be arranged? Okay. Question is very much interesting. यहाँ जो squares हैं, मैं draw करती हूँ. यहाँ जो squares हैं, ये छोटा-छोटा squares हैं. उसका length और breadth सारे एक centimeter है. So उसका area कितना होगा? Area is equal to one into one is equal to one square centimeter आएगा. Okay. And यहाँ लिखा है forty eight centimeter square is the area जो cover करना है ये इतने सारे squares के साथ. So ये एरिया ऑब्वियस है वो रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप का ही होना चाहिए क्योंकि वो जो स्क्वायर्स है वो सारे स्क्वायर्स उनके अंदर एकोमोडेट होना है सो so, इसके लिए ये जो शेप्स है इधर ये कॉलम वाइज या रो वाइज हम अरेंज कर सकते हैं नहीं तो कोई सर्कुलर हो या दूसरा कोई पैरालोग्राम हो उसके हिसाब से वो एकोमोडेट नहीं होगा क्योंकि वो जो छोटा छोटा जो स्क्वायर है ना मतलब वो जो अगर हम बात करें छोटा वाला स्क्वायर वो तो स्क्वायर साइज का है तो शेप स्क्वायर होना चाहिए बड़ा वाला जो स्क्वायर में हम उनको एकोमोडेट करेंगे वो इधर स्क्वायर होना चाहिए मतलब स्क्वायर शेप का होना चाहिए और रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए ओके बॉडी एंड और अगर ये रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप का हो तो ये रो वाइज और कॉलम वाइज हम एकोमोडेट कर सकते हैं सो so, हम पहले लेते हैं एक ही कॉलम ओके सेम कॉलम में हम एकोमोडेट करेंगे कितना 48 छोटा छोटा जो स्क्वायर्स है और उसका एरिया कितना होगा पड़ेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा सो वन फोर्टी in this way, we can accommodate one way. हमने ढूंढ लिया one forty eight. That means one row and four sorry one column forty eight row. In the second, I'm trying two column. Two column होने से forty eight centimeter square area होना पड़ेगा तो हम कितना rows लेना पड़ेगा twenty four. क्योंकि ये ये जो 
रेक्टेंगल ही होगा और उसका एरिया टू इंटू ट्वेंटी फोर होने से क्या आएगा उसका फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा ठीक है एंड नेक्स्ट वाला मतलब हमें वो कॉलम्स होना पड़ेगा जो फोर्टी एट फोर्टी एट का जिसका मल्टीपल फोर्टी एट है जिसका मल्टीपल फोर्टी एट होना चाहिए मतलब फोर्टी एट टोटली डिविजिबल बाई दैट नंबर ऑफ कॉलम्स देन ओनली यू कैन एकोमोडेट द होल दिस स्क्वायर आइटम्स जो छोटा वाला स्क्वायर है उसको हम एकोमोडेट कर सकते हैं नहीं तो एक या दो ब्लैंक रह जाएगा वो सनी ऐसा नहीं आएगा वो टोटल एरिया हमें चाहिए सो इट शुड भी टोटली फोर्टी शुड भी टोटली डिविजिबल बाई द नंबर ऑफ कॉलम्स नेक्स्ट हम लेते हैं थ्री अगर थ्री कॉलम्स लिया तो देखते हैं रोज कितना आएगा रोज कितना आएगा थ्री सिक्सटीन सर फोर्टी एट सो रोज आएगा यहां सिक्सटीन नेक्स्ट फोर वन टू थ्री फोर फोर रोज लेने से ट्वेल्व आएगा क्योंकि फोर ट्वेल्व सर ये सारे रेक्टेंगुलर शेप का है फोर ट्वेल्व नेक्स्ट वाला क्या आएगा जिससे हम फोर्टी एट को डिवाइड कर सकती हूँ सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स पहले हम ढूंढ लेंगे नंबर ऑफ कॉलम फाइव होने से नहीं आएगा क्योंकि फाइव फोर्टी एट इज नॉट डिविजिबल बाई फाइव सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं सिक्स यस सिक्स एट सर फोर्टी सिक्स फोर्टी एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स होने से रोज कितना आएगा एट एट रोज आएगा यहाँ ठीक है सिक्स एट सर फोर्टी एट नेक्स्ट क्या आएगा सेवन बट सेवन इज सेवन मल्टीपल नहीं है फोर्टी एट दैट मीन्स फोर्टी एट इज नॉट डिविजिबल बाई सेवन सो सेवन इज कैंसल्ड नेक्स्ट एट आएगा लेकिन एट आने से हमें ऑलरेडी हमने लिख लिया यहाँ एट सिक्स सिक्स एट और एट सिक्स एक ही है क्योंकि uh, हम अगर एट लेंगे तो यहाँ रोज सिक्स आ जाएगा यहाँ कॉलम सिक्स लिया रोज एट आया अगर रोज कॉलम एट लेते हैं तो रोज सिक्स आ जाएगा तो सेम ही होगा एंड अगेन एट नाइन नहीं आता क्योंकि फोर्टी एट इज नॉट डिविजिबल बाई नाइन सो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आएगा लेकिन ट्वेल्व अगेन ऑलरेडी हैव रिटर्न फोर ट्वेल्व इन दैट केस ट्वेल्व फोर होगा एंड ट्वेल्व फोर अगेन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन थ्री ऑलरेडी हैव रिटर्न सिक्सटीन के बाद क्या आएगा ट्वेंटी फोर आएगा एंड उसके बाद फोर्टी एट ही आएगा ओ क्योंकि हमें उन सारे नंबर्स को ढूंढना है जिसका जिसके साथ अगर हम रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एग्जैक्टली फोर्टी एट स्क्वायर सेंटीमीटर होना पड़ेगा एग्जैक्टली फोर्टी एट क्योंकि एरिया फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा सो so, ये कितना ऑप्शन आया वन टू थ्री फोर फाइव दैट मीन्स फाइव है आंसर फाइव ऑप्शन इज द आंसर दैट इज ए एज अवर फाइव सो दिस इज द आंसर अंडरस्टैंड